este comunicado que da el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de manera oficial. Este comunicado de prensa en el que exhiben a Genaro García Luna por lo que es un traidor a las instituciones tanto de México como de Estados Unidos y un narcotraficante. En el eh, eh, comunicado de prensa, no sé si me lo puedo poner por ahí, don David, en pantalla, se plantea. <coughs> Exsecretario de Seguridad Pública Mexicana, Genaro García Luna, condenado a más de 38 años de prisión. Para divulgación inmediata, dice. El exfuncionario de mayor rango de las Fuerzas de Seguridad de México recibió millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa y permitió el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, el sexenio, aquí, aquí habría que ponerle entre paréntesis, el sexenio de Felipe Calderón, ha sido condenado hoy por el juez de distrito de Estados Unidos, Brian M. Cogan, a 460 meses de prisión, es decir, 38 años, y una multa de 2 millones de dólares por su ayuda durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Tras un juicio de cuatro semanas en febrero de 2023, García Luna fue declarado por un jurado culpable de participar en una organización cri criminal con, eh, eh, continuamente, cons eh, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y, pose y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. Brian Pierce, Peace, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Ann Milgram, administradora de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, y Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de investigaciones de seguridad nacional, anunciaron el veredicto, la sentencia dictada hoy contra Genaro García Luna, y si quiere... Nos puede ir ilustrando con, con, la, con otras cosas donde hay, porque aquí pues el puro texto es medio árido. Ándele. Esta, es, esta, por ejemplo, para hacer un paréntesis, esta es la ilustración de la corte. Ahí vemos a un género García Luna que se inclina al saludar al juez. Esta es una, eh, una ilustración pasada. Esta no es, esta es de hace eh, algunos meses. Eh, pero la otra, la que le pone al don David al principio, es la que ocurre ayer, la que se toma desde ayer. Se había planteado que iba a utilizar su traje azul de, con el que se uniformaba y con el que quería pues, asemejarse a J. Edgar Hoover cuando era pues, el, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pero, pero eh, cambió la situación al final. La familia le llevó una especie de traje gris. Bueno, dice, la sentencia dictada hoy contra Genaro García Luna es un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de Derecho. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México. Esta sentencia envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley, declaró el fiscal de los Estados Unidos, Peace. Tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe de estar, en una prisión federal. Y continúa este comunicado, este comunicado en el que pues, el gobierno de los Estados Unidos lo señala por lo que es un traidor a las instituciones de ambos países, pero sobre todo un narcotraficante. Así exhibe a Genaro García Luna. Ahora bien, se le sentencia a 38 años de prisión lo cual para muchos resultó desalentador. Ahorita lo vamos a platicar. Y resultó desalentador porque, fíjese, ¿no? Tenemos al Departamento de Justicia haciendo declaraciones muy fuertes. Tenemos al fiscal asegurando que, pues, esto envía un mensaje claro a los líderes corruptos, que este sujeto traicionó la confianza pública y las personas a las que había jurado proteger, que había envenenado a las comunidades con... Eh, mi, con más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales, ¿no? Eh, desató la violencia. Y uno se pregunta, bueno, entonces, si como Toño ayer nos dijo, se configuraba definitivamente la cadena perpetua, ¿por qué el, Brian, el, el, Brian, el juez Brian Cogan lo sentenció solamente a 38 años de prisión? Mire, efectivamente, el juez Brian Cogan estaba obligado, de acuerdo a derecho, 
debido, de acuerdo al derecho procesal de los Estados Unidos, debido a que se configuraban estos muy, muy, muy importantes y muy, eh, pues, ¿cómo decirlo?, eh, graves delitos, estaba obligado a sentenciarlo a prisión de por vida, a cadena perpetua. Sin embargo, esto simple y sencillamente vislumbra que el gobierno de los Estados Unidos está abriendo la puerta para un acuerdo, para que este sujeto, el narcotraficante Genaro García Luna, coopere con las autoridades. Y le voy a decir por qué. Tenemos a un eh, juez Brian Cogan haciendo declaraciones extremadamente fuertes, extremadamente fuertes durante el, la conclusión de este juicio, durante la sentencia. Llega incluso a comparar a Genaro García Luna con Joaquín Guzmán Loera y a llamarle hipócrita, a llamarle mentiroso en el juicio, señoras y señores. Desde ayer nuestro compañero, y, eh, nuestro colega periodista Ramón Flores nos informaba cómo es que le dio una verdadera zarandeada. Pues que mucha gente dice, bueno, no se explica esto de los 38 años. ¿Por qué no, no más 38 y no la cadena perpetua? Antes de que le demos el análisis que hemos realizado aquí en Sin Censura, déjeme le comparto lo que publica Mónica Cruz para la revista electrónica Político MX, porque aquí se cotejan algunas de las declaraciones que hizo el juez Brian Cogan. Escuche. Dice Mónica Cruz en Político MX, el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Genaro García Luna, fue sentenciado el miércoles a 38 años de prisión en Estados Unidos. Antes de emitir su pena, el juez Brian Cogan le dedicó un duro mensaje. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podría decir que respeta la ley, y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo, dijo de acuerdo con el periodista Arturo Ángel. Durante 15 minutos, el juez Cogan regañó al exfuncionario de Calderón por no tener una conducta diferente a la del líder del cártel de Sinaloa, ahora preso también en los Estados Unidos. Hay personas que pueden vestir muy bien, tener muy buenos modales, pero eso no implica que al mismo tiempo sean capaces de hacer cosas horribles. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor... Esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus dos vidas. Es su cortina de humo. Es lo que aprovechó para facilitar todos los crímenes, eh, todos los otros crímenes horribles. Usted dice que respeta la ley. Estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente de usted, eh, lo va a pasar. Porque usted mismo ha, se ha creído su historia. Pero es una de sus dos caras. La otra la responsable de los delitos, sí existe. Dijo, según reportan ahí en Político MX, el juez, según información del periodista. Además, del acuerdo con, eh, de, de acuerdo con el periodista Ángel Hernández, el juez reconoció al exfuncionario mexicano por su buena conducta al dar clases en el Centro Metropolitano de Detenciones de Brooklyn. Quiero otorgar algo de luz al final del túnel expresó momentos antes de dictar la sentencia a García Luna por su participación en una empresa criminal. Y bueno, a ver, ¿qué significa esta última declaración del, del juez Brian Cogan, en la opinión de este su servidor? Quiero otorgar algo de luz al final del túnel. Después de haberlo comparado con el Chapo Guzmán, después de haberle dicho que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, después de haberle dicho que es un criminal, que es una de sus dos caras, que cometió crímenes horribles. Eh, ¿Qué significa esto de la luz al final del túnel? ¿Por qué después de que se configuran estos graves delitos a, de los que, a, a los que se le, pues vamos, se le eh, eh, demostró habría cometido ya hace meses, ya hace meses a Genaro García Luna, eh, estos delitos de, y le voy a decir para que no... No quede duda de esto. Déjenme ver si me, si me abre por ahí. A ver, vamos a ver qué tengo aquí. Todas mis anotaciones. No, no le quiero yo quedar mal a usted. Quiero que tenga las, específicamente los delitos que cometió usted sin vergüenza. Amigo de Felipe Calderón y que ahora pues, resulta que, que el Borolas no lo, no lo reconoce. ¿no? Déjenme, vamos, déjenme ver. Aquí está. Conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas. Conspiración para la distribución y posesión de drogas. 
participación en una, en una organización criminal y conspiración para importar drogas. La otra era un delito menor que es falsedad de declaraciones para obtener la nacionalidad estadounidense, pero bueno. Estos son los delitos que le demuestran de los que fue culpable y con los que se configuraría la cadena perpetua. ¿Por qué tenemos un juez Brian Cogar regañando y exhibiendo a un Genaro García Luna como un verdadero corrupto, un criminal, un narcotraficante, un traidor a las instituciones, un pseudo policía, un hombre con una doble vida y luego nada más dándole 38 años de prisión y no la cadena perpetua. ¿Por qué menciona esto de la luz al final del túnel? Ayer se lo planteábamos en Sin Censura y en un tuit que pues generamos ahí por la tarde noche en el que yo le planteaba esto a usted. Le pido por favor que me, que me diga qué opina. Sí, puede resultar desalentador para muchos que hayan sentenciado solamente a 38 años de prisión al narcotraficante Genaro García Luna. Pero analizando la situación, pare, parecería que el gobierno de los Estados Unidos está abriendo la puerta para que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón coopere con las autoridades. De acuerdo con el Sistema de Justicia Federal Criminal de este país, de los Estados Unidos, los reclusos federales que demuestren buena conducta pueden obtener hasta 54 días de libertad por cada año de sentencia. Esto sería 5 en, en decimales, ¿no? 5.6 años eh, por el total, es decir, 5 años y medio aproximadamente, por el total de la sentencia que le dio el juez Brian Cogan, menos los casi 5 años que ya sirvió. Estaríamos hablando de mínimo 27 años, 27 años y medio más o menos, por lo que siendo un hombre de 56 años, estaría siendo liberado a los 83 años aproximadamente. Es decir, que podría salir mínimo, si se le demuestra la buena conducta y todo esto, en el año 2051. Insisto, ¿eh? si se cumplen todos estos factores. Y bueno, ¿podría salir antes? Sí, siempre y cuando coopere con las autoridades de los Estados Unidos. Siempre y cuando, pues hable de su amigo Felipe Calderón. Un Felipe Calderón que... Híjole. No, 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 señoras y señores de, de, de locos se puso a negarlo todo una vez más calderónicamente y de la forma más cínica y cobarde se le incluso a dar consejos a la doctora Claudia Sheinbaum sobre seguridad. No, está cabrón, ¿eh? Ahorita vamos a platicar. Pero antes de que vayamos a eso, le quiero presentar imágenes históricas del de desenlace de este juicio. Eh, déjenme ver si ya vamos a cortar con esto, déjenme ver, porque me están diciendo por ahí que ya llegó el buen Manuel Ibarra periodista independiente, maestro en comunicación. Eh, déjenme ver si tenemos por ahí alguna otra cosa pendiente en cuanto al tema en lo general de Genaro García Luna. Eh, yo creo que es, es simple y sencillamente eso. Decirle a usted que no se lo toma mal, no se desilusione de que nomás fueron 38 añitos. No pasa nada. O sea, que si, si, si se configura esto de la, de la buena conducta, pues estaría saliendo hasta los 83 años. Imagínese que le quiten 27 años de vida a usted, que lo metan ahí a una cajita, no, no, no vuelva a ver usted la luz hasta dentro de 27 años, además de los cinco que ya sirvió. O sea, en estricto sentido, pues habría estado eh, este señor 30, eh, 32 años en prisión, ¿no? Eso es... Un, una, una, una en, en México una sentencia por homicidio ¿eh? o sea, imagínense de lo, 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 lo más que se le puede sentenciar a alguien en México pues ¿no? entonces pues no, no se la tome tan a mal y le digo yo usted a lo mejor y coopera con las autoridades, a lo mejor no no porque hay mucho en juego y hay mucha gente en la que podría embarrar eh, a lo mejor coopera y, y pues eh, de, estaremos hablando de este mismo tema pero con el comandante Borolas Ahora bien, 